ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله قال الله عز وجل في محكم التنزيل فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين قال ابن كثير عليه رحمه الله يخبر الله تعالى انه لم يؤمن بموسى مع ما جاء به من البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات الا قليل من قوم فرعون من الذريه وهم الشباب كما قال مجاهد ايضا عليه رحمه الله على خوف ووجل من فرعون ومن ملئه ان يردوهم الى ما كانوا عليه من الكفر ان لان فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في العتو والتمرد وكانت له هيبه وسطوه وكان قومه يخافونه اشد الخوف وقال الله عز وجل في قصة اهل الكهف نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى شباب امنوا بربهم وفروا بدينهم واعتزلوا قومهم وما يعبدون من من دون الله هجر الدنيا كما قال كثير من السلف والخلف كانوا ابناء ملوك كانوا ابناء ملوك هجروا الدنيا وزينتها لما لامس الايمان شغاف القلوب ثم بعد ذلك علم ان للايمان وان الايمان يجعل للحياه طعما وللدنيا لونا وللقلب ثباتا وللصدر شراحا وللطاعه حلاوه وللمعصيه نكاره الايمان اطمئنان وايثار ولجوء الى الله عز وجل وانس به وسعاده به وتوكل عليه ورحمه منه سبحانه وتعالى dear brothers and sisters 
in Islam. Allah the Almighty said in the Quran, but no one believed Musa except some youth among his people for fear of Firu and his establishment that they would prosecute him. Verily, Firu was an arrogant tyrant on the earth. He was indeed one of the Musrifeen, the polytheists, the sinners and the oppressors. In this verse, Allah Azza wa Jal is telling us about a group of inspired believing youth who were seeking good and reform in order to change their life to a better one. Allah the Almighty also regarding the story of the people of Al-Kahf the cave. More or less the ayat. It is we who relate to you, O Muhammad, their story in truth. Indeed, they were youths who believed in their Lord, and we increased them in guidance. In these two, ay two ayahs, the people of the cave, they were also a group of youth who loved the life of obedience, tasted the joy of obeying Allah Azza wa Jal, and followed the path, the path of His guidance, held on to their belief, and refused to go back to their religion of disbelief and misguidance. So they filled with their religion and they relied upon their Lord and their Lord increased them in guidance and made them righteous. ويوسف عليه السلام كان شابا ولكنه تعرض لفتنة هي من أشد الفتن وأخطرها فتنة النساء كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر أو هي أضر على الرجال من النساء فتنة تلك المرأة التي عرضت نفسها عليه تزينت له وغلقت الأبواب وأقبلت عليه وقالت هيت لك فما كان من ذلك الفتى المؤمن صاحب الإيمان القوي المتسلح بالتقوى والمراقبة إلا أن أجابها بثبات وحزم معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذه بعض الإشارات في كتاب الله عز وجل يخبرنا ربنا فيها عن جوانب مضيئة مشرقة من حياة الشباب الذين علموا أن السعادة كل السعادة في اتباع أمر الله والفوز بطاعته ورضوانه السعادة كل السعادة بالسير على هدى الله وعلى طريقه المستقيم لا نجاة إلا بهذا يوسف عليه السلام was also a youth when he was exposed to different trials the most dangerous of those trials was the trial of the sexual desire with the woman who offered herself to him she sought to seduce him closed the doors and said come you but the believing youth with his he was so strong by his faith equipped with his taqwa fear and observation of his lord answered her 
firmly. I seek the refuge of Allah. Indeed, He is my master who was made good my residence. Verily, wrongdoers will not succeed. These are some reflection in the Quran. Allah Azza wa Jal telling us about some bright scenes from the life of some youth who realized that they were created just to worship Allah alone. And they understand that salvation only can be achieved by following Allah's guidance and His straight path. Akhraja Muslim wa Ibn Majah Min hadith Abi Hurayrah رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إمام مسلم and Ibn Majah narrated from Abi Hurairah that our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said a strong believer is better and more dearer to Allah the Almighty from a weak one but both are good adhere to that which is beneficial to you keep asking Allah for help and do not refrain from it if you are afflicted in any way do not say if I had taken this or that this or that step it would have resulted into such and such but say only Allah so determined and did as he willed because if the word if opens the work of the shaitan or opens the gate of satanic thoughts لتكن قوتك أيها الشاب ظاهرة في السيطرة على نفسك وعدم الانسياق والركض وراء الشهوات وفي البعد عن المعصيات وتذكر قول الله فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا وتذكر قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فلتكن قوتك في همتك العالية التي تحول بينك وبين الركض وراء الشهوات وإجابة الدعوات في ارتكاب الفواحش والمعصيات فلا شك أن الشهوات تؤثر في النفوس إلا أن تكون الهمة عالية والقوة كافية والإرادة ظاهرة فهي تدفعك للمسارعة في التوبة والأوبة وأقم الصلاة وتذكر قول الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين O Muslim youth let your strength be reflected in your self control stop yourself from being driven by the desires and temptations as your true strength come to the fore in your abstinence from all bad manners remember Allah's saying so fear Allah as much as you can and listen and obey and remember what Allah Azza wa Jal said more or less indeed those who fear their Lord unseen will have forgiveness and great reward 
So let your strength appear in a high determination and strive not to follow anyone who calls you for immoralities and sins. There is no doubt that desires and peer pressure influence your soul unless your strength, will and determination do not let you follow your desires, but rather make you hasten to repent to Allah the Almighty and become even better than before. Allah the Almighty says and establish prayers at the ends, at the two ends of the day and at the approach of the night. Indeed, good deeds wipe out misdeeds. That is a reminder for those who remember. اعلموا أيها الشباب أن النجاح والفوز مبني على طاعتك لله عز وجل وعلى الالتزام بأمره والابتعاد عن نهيه وعن وعلى اعتزازك وثباتك على دين الإسلام على إقامة الصلاة على الصوم على قراءة القرآن على غيرها من الأوامر والأركان على اجتنابك ما حرم الله عليك وعلى غيرتك على ما على محارم الله إذا انتهكت وعلى حرصك على دينك وعلى الإسلام كل الإسلام استشعر عظمة الله واستحضر رقابته أينما كنت وليكن شعارك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والحاكم من حديث أبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن No, O oh Muslim youth, that the true success lies in your success with your obedience to Allah Azza wa Jal. Your success in preserving your religion and Muslim identity. Be among those who maintain prayers, fasting, those who read the Quran and abstain from prohibited things and muharramat. Have jealousy when it comes to keeping to the limits of Allah. Be keen towards your religion. Fear Allah. Be conscious of Him wherever you are. And listen to your Prophet وسلم, that said to you, fear Allah wherever you are. Follow up a bad deed with a good deed and it will blot it out and deal with people in a good manner. May Allah Azza wa Jal make all of us among those who hear the words and follow the best of it. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وبعد عباد الله من الأمور التي تعينك على أن تلزم شرع الله وتحقق أهدافك الأمر الأول الحرص على الصلاة في جماعة في المسجد وعلى حضور الجمع قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأخرج النسائي في سننه ومالك في الموطأ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة 
ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي رواية إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة واعلموا أن الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر From the things or one of the means that help yourself to achieve your goals is number one to pray in congregation at the masjid and attending Jumu'ah prayers Allah the Almighty said more or less in the ayah indeed prayers is enjoined on the believers at fixed time Al-Nasai wa Malik May Allah have mercy upon them. Narrated from Ubad ibn Samit, who said, I heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allah has made five prayers obligatory on his servant. So whosoever will perform them and will not miss any of them out of negligence, out of negligence he has the pledge with Allah that will with Allah that he will enter him paradise he has the pledge with Allah that he will enter him paradise but whosoever will not perform them Allah has no pledge with him if he wills he may punish him and if he wills he forgives him or admit him to Al-Jannah. Indeed, Allah Azza wa Jal in Surah At-Tawbah said more or less, the mosque, the masajid of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah and the last day. والأمر الآخر كن حريصا على حلقات العلم على حضورك حلقات العلم فإن العلم يحيي القلوب وإن العلم يزيد الإيمان وإن العلم يرزقك محبة الرحمن والخشية منه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أي لعلم ولا تكن الرابع فتهلك وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء The second thing that help you to achieve your goals be among those who attend the circles of knowledge because knowledge revives your heart knowledge increase your iman knowledge gives you the mahabba of Allah and Allah the Almighty said more or less only those who have knowledge among his servant fear him and our prophet sallallahu alayhi wa sallam as bukhari and muslim narrated from muawiyah if allah azza wa jal want to do good with a person he makes him understand comprehend the religion and abu darda radiyallahu ta'ala anhu said be a scholar or a student of knowledge or a listener or one who listens to knowledge and don't be a fourth other than the three types mentioned because you will get perish you will be destroyed and Luqman the wise he said to his son given him 
advice. O oh son, sit in the company of scholars and content, contend with them with your knees. Listen carefully to what the wise men say. For Allah gives life to the dead hearts by the light of wisdom, just as He revives the dead earth by heavy life giving rains. وأخيراً مصاحبة الصالحين مصاحبة الصالحين إلزم الصالحين وتمسك بهم المتسننين المتبعين لهدي سنة رسول رب العالمين فإن هذه الصحبة خير معين بعد ربنا الكريم على الثبات على الإسلام وعلى اتباع هدي سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نسيت ذكروك وإذا غبت افتقدوك وإذا كسلت شجعوك ونشطوك وإذا احتجت مساعدة أعانوك فكن معهم قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الرجل على دين خليله صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل وقال أحمد عليه رحمة الله ما وقعت في محنة ولا مصيبة إلا بسبب جلوسي مع من لا أوقر وقال علي أحيوا حسناتكم وأعمالكم الصالحة بالجلوس مع من تستحوا منه Finally and the last thing in my khutbah today Stick with the righteous company who helps you to obey Allah. The best of company is that which remind you of Allah when you forget. Extend a helping hand when you get, go astray and encourage you if you become lazy. Allah the Almighty said, more or less in the ayah, close friends, that day will be enemies to each other except for the pious. Except for the pious. And our Prophet وسلم, as Bukhari and Muslim narrated from Abi Hurairah, that our Prophet وسلم, said, Allah the Almighty will say on the day of judgment, where are those who love one another through my glory and majesty? I will, I will give them shade today in my shade. It being a day when there is no shade but my shade. Abu Dawood wa Tirmidhi also narrated from Abi Hurairah that our Prophet وسلم, said, A person is in the religion of his Khalil. A person is in the religion of his Khalil, close friend. Close friend. Then he said, Sallallahu Alaihi Wasallam, so one should choose to be Khalil. One should choose who to be Khalil with. Who to be Khalil with? And Imam Ahmad said, I did not fall in misfortune except because of being in the company of those I do not revere. Ali radiallahu anhu said, revive good deeds by sitting in the company of that who you are shy of. This help you to revive your action. Asalullah azza wa jal to make all of us among those who hear the words and follow the best of it. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbu qareebun sami'un mujibud da'awat 
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لمن بعدهم عبره وايه اللهم نصرك المؤزر المبين لعبادك المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي كشمير وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا واهدهم صراطا مستقيما واهدهم صراطا مستقيما وافتح لهم فتحا مبينا بقدرتك يا رب العالمين اللهم امين before the iqama inshallah let me just remind you that the project that we started here in our community for the expansion of the masjid is still need your help there is no other mean to look for except you and if allah azza wa jal choose you to extend one of his houses as the prophet sallallahu alayhi wa sallam said and the hadith is coming from Uthman. قال صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وسع مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة Uthman said I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم saying the one who helped in expanding on the expansion of a masjid Allah عز وجل will build a house for him in Jannah so it is an opportunity, a great opportunity, to have your share in this project, to invest in your hereafter. Again, it is not a type of sacrifice that you are making. It's a type of investment. Investment. So please, after the Salah, buy some of the tickets for the fundraising, not this Sunday, the other coming Sunday, and the Saturday, Saturday, I'm sorry, Saturday, and when you buy the ticket, be sure that you will be there. Because if you buy the ticket, they will buy the food for you. And the food maybe cost more than your ticket. So please, if you buy it, just be there. And encourage others to be with you. May Allah accept from you your good deeds. And may Allah Azzawajal make all of you the keys of goodness. Allahumma ameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqim as-salam.